Panginoon natin Diyos, sa pag dala sa amin dito, alam ko hindi matutuloy ang aming makasyon. Pagkat marami ang gawain doon na hindi pa marami pa dapat gawain. But by the grace of God, I, uh, He allowed me to go on vacation. And uh, before you today, salamat sa Panginoon, nakarating kami dito. And uh, also, uh, to see the, the familiar faces. Amen. Yung mga kaibigan ko sa Facebook, at saka yung mga kaibigan ko na, na lagi ko nakikita sa sa online and ngayon nakikita ko in person that's good uh, I always pressure to stand before uh, Bethel Baptist Church salamat at binigyan natin sa unang pagkakataon na magsalita sa inyong harapan para po sa uh, kaalaman ng iba ay meron po kami ikinakalat na document doon sa Saudi Arabia para hindi naman sila masyadong takot sa pag-attend. No? Gusto kong basahin din ito sa inyo. Meron pong nilabas ang uh, government of Saudi Arabia combating discrimination and promoting freedom of opinion and expression. Ito po ay galing sa Human Rights Commission uh, authorized by the King. Sharia law guarantees the freedom to choose a religion. Uh, Nag-open po si King Abdullah sa, sa mga ganyang klase na parang, para sa kanila, ano yan eh? Kumbaga sa Baptist, that is liberalism, that is being modernist. No? Siya po yung modernist na Islam. At galit po sa kanya yung mga mutawa. Dahil dyan, galit sa kanya ang mga strict Islam. So, ito po ay patakaran ng hari. Wala silang magagawa. Hari yan eh. So, sabi dito, the freedom of non-Muslims in the kingdom to worship in private places is assured by law and in practice. So, yun po, no? Uh, medyo nabawasan yung aming kaba sapagkat uh, meron ganitong direktiba mula sa hari. At sabi nga nung iba, Pastor, ipaprint natin yan, kunin natin yung Arabic, tapos ilagay natin doon. Pag bukas ng pinto, kung may magre-rate, makikita nila yan in Arabic. So, okay. uuwi na sila, hindi na tayo uuwihin. <laughs> okay, so yun po ay isa sa mga developments ng uh, sa, sa kaharian. Noon talaga, talaga pag inuhuli, ay sinukulong din yung report. At kaya maraming takot hanggang ngayon. Pero hindi sila takot. Gumawa ng alak, magbenta ng alak, magparty, magbeauty pageant sa mga private resorts. Pero takot silang umatin ng gawain dahil bawal. <laughs> Yan po ang inconsistency ng mga mga tao. No? Hindi sila takot gumawa ng bisyo, ng gawain mo suma. Subalit takot sila na pumunta sa gawain. Mas mahangbuti po na mahuli tayo na gumagawa ng gawain ng Panginoon kesa sa mahuli tayo na gumagawa ng kalokohan, mapapublish sa dyaryo. Uh, Pilipino, nahuli, kasama ang ibang babae. Muuwi, buntis, mga nalak sa eroplano. Di ba? Di ba nakakahiya yung may asawa ka rito, tapos nahuli ka. Doon, pinapalo ka ng walumpong beses dahil sa adultery. At yun ay mga, mga babae doon. Nung wala na si Mrs. Eh, lagi kong kasama yun sa isang supermarket. Pasok ako sa isang mall. At siyempre, pag wala yung kasama mo, medyo... Uh, ako, pag ako wala, hindi ko siya kasama, diretso, tingin ko diretso lang ako. Ay, maraming dumadaan dyan na babae. Tapos yung isang babae. Ay, saya. Ganda pa naman yan. Hindi na, hindi na mamansin. Oo. Oh. <laughs> Ganun po doon. May mga, hindi ko alam kung ano yung dinadaanan nilang sa buhay nila, bakit sila, nag, nag, parang sila yung nagbibigay ng motibo uh, para magka-boyfriend sila ron. Sa airport, nakasabay ko naman sa Hong Kong airport yung mga taga-Taiwan. At sabi naman ng mga taga-Taiwan, 
Nagkwekwento sila habang nag-aantay kami ng aeroplano sa atin. Ay, no, may boyfriend ko Chinese. Ano, mahal na mahal ako mo. Nagtetext pa nga eh. Habang nandito ako sa airport, kamusta ka na? How are you? Dito, may mga, may asawa sa Pilipinas, pero may boyfriend na Chinese. May boyfriend na Pilipino rin, eh. kapwa, doon. So, that is the uh, life of the OFW na ngayon ay uh, hindi na kumbaga masyado ng talamak at hindi na ganda na norm normal sa ating society ang mga ganyan na hindi na tayo na, na hindi na tayo na insulto hindi na tayo na outrage siguro meron sa ating mga kamag-anak na same-sex relationships at sasabihin, eh, ano mo na yan? Sasabihin mo, no, hindi pwede yan. Siguro meron sa ating mga kamag-anak na nag-live-in. Wala na ngayon natang family name na hindi ka makakarinig na nag-live-in. So that is in the Bible, that is fornication. And hindi dapat natin tinatawanan lang yung ganyang klaseng lifestyle. Sa atin, makarinig ka ng ganyan, eh, hawak na ng lolo ko yung yung uh, parin na disabog o latigo pagka may ganyang istorya sa aming pamilya. Ngayon, tinatawanan na lang ang mga kabataan at ang mga magulang. Ano? At ito pong ang aking uh, bibigay sa inyo, by God's grace, I hope that uh, it will edify, is a lesson that, uh, of a series of lessons that I had in, in Saudi Arabia. Our name is Baptist Church in Arabia. Italis ko po yung Saudi kasi masyado na obvious. Baka i-locate kami, no? Uh, Baptist Church in Arabia, uh, we did a series of lessons on the Church Covenant, and I, and I titled the lesson Happy Membership. Sa pagkat ang ating po Church Covenant, isa ay basta na lang natin pinipirmahan, pinabasa, ayan po yan, pero hindi natin inanamnam yung ibig sabihin. Ano ba ang Church Covenant? Ano ba yung sinusumpaan natin? A covenant is greater than a contract. Mas malalim po yan kesa sa kontrata. At pinipimahan po natin yan, hindi lamang ng ating kamay na mayroong pen. Pinipimahan natin yan in the waters of baptism, in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, which is a very great and grave, serious promise. It's not only by blood, but in the name of the Trinity. Kaya po, mabigat ang Church Covenant. At dapat bigyan natin ng, ng bigat sa ating puso. Ano ba ang mga sinasabi nito? Ano ba ang ating sinusumpaan sa Church na ito? Intindihin po natin yan. Kung hindi nyo man mabasa ito, you can read it in your house. You can download the Baptist Church Covenant by John Newton Brown. I think it's the same. You made some changes. Yeah, yeah, okay. So, I think, as I read it, it's the same as yung, yung 17 or 1800s na nakalagay. Kung meron mang pagbabago, it depends on the church. But it is, walk together in Christian love. We must walk together in Christian love. This is our covenant. We must strive for the advancement of our church. Sabi ko nga doon sa last, mem, uh, last man na uh, magpapabaptize, sabi ko, pagka ikaw magpapabaptize, you will, you will uh, add burden to yourself. Because hindi lamang ikaw ay kakabuhin mo yung sarili. Hindi lamang kakarguhin mo ang iyong pamilya, kundi ang kargo mo ay dadagdag mo ang church. 
because you will not only strive for the advancement of your family, you will not only strive for the advancement of your own career, but you will strive for the advancement of your church. So, tatlo yung iniisip mo na dapat nag advance sa buhay mo. Hindi tayo pumunta rito, nag a lang, tapos bahala na kayo sa buhay nyo. Pupunta ako dun sa aking ikakaunlad ng aming pamilya. Hindi. Kasama na sa iniisip mo na dapat uunlad ang iyong church. Yun po na sinasabi natin sa church coffee na. So, balit meron po rito, minsan, mahirap i-implement at yun ang gusto kong pag-usapan natin dito sa church coffee na na to. Basahin po natin ang Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Lahat po yan mahirap, pero meron minsan eh, mas common na nabibreak natin at nahihirapan tayo. Sabi po rito sa first, sa verse, uh, Ephesians chapter 4, verse 29. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Panalangin po tayo. Pahinoon namin Diyos, nawa po ang mga salita na namin nabasa mula sa inyo, na inyong binigay sa aming uh, mahal na Apostol Pablo, at sinulat niya sa mga kadaipeso, ay maintindihan namin na mabuti at may sa buhay po namin, Panginoon. At sa katapusan ay makuha namin mabuti kung ano ang ibig sabihin ng grieve na the Holy Spirit of God, whereby we are sealed unto the day of redemption. Kung pang aming hihingi sa ngalan ni Cristo Jesus na aming nagapagkita sa Panginoon. Amen. Ito po ay tatlong uh, kailangan gawin ang ating bibig. Sabi po rito, let no corrupt communication proceed out of your mouth. So, ingatan natin, guard natin, let us guard our mouths, that, it, that from out of it will not proceed corrupt communication. Another thing that should not come out or that should not be in our mouths is bitterness and wrath and anger and evil speaking. Another thing. And the last kind of thing that we should proceed, this, this time it is the positive, the ex exhortation that we should have from our mouths is to be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another. So yung dalawa, mga bagay na hindi dapat lalabas sa ating bibig, yung pangatlo ay yung bagay na lalabas dapat sa ating bibig. At ito po ay nakasulat din sa ating covenant. Doon po sa bandang uli, ang sabi po that, dapat, ang sabi po, ang mga member ng church na ito, ang member ng aming church, at ang member ng inyong church, should cultivate Christian sympathy and, and courtesy in speech. Christian sympathy and courtesy in speech. You must be slow to take offense and always ready for reconciliation and mindful of the rules of our Savior to secure it without delay. So yun po ay nakalagay sa ating covenant at yan ay base sa mga sinabi sa Bible. Hindi po yan inisip lamang at bigla na lang, sige ito magandang rules or bylaws ng isang church. Hindi po. Binabasa po ng ating mga Baptist Church pastors ng nakaraan ang Biblia at wala po silang television noon, ano? Wala po silang internet? Wala po silang cellphone? 
Wala po silang mga camera para kunan yung mga pagkain nila at kung ano ano mga kinukuhaan ng mga tao ngayon na pastime natin. Subalit ang halang pastime ay Bible reading. At kaya very intense. Pag nagsalita yan, parang, nag, parang nagpo-quote ng Bible. Kung mababasa niyo yung mga writings and preaching ni Charles Spurgeon, Para kang nagbabasa ng Bible na pinagsama-sama sa galing sa iba ibang verse. Kaya very enjoyable for the Bible believer. And I encourage you to read Charles Spurgeon's preaching. Sabi po, let no corrupt communication proceed out of your mouth. Yan po ay sakit ng mundo ngayon. At sana tayo maging set apart sana makita sa atin na kakaiba ang ating lingwahe. Meron na po ba nagsabi sa atin na napansin ko malamang Christian ka, no? Born again ka, no? Umaatin ka ng church, ano? Siguro nagbabayo yung study ka. May nakahalata na ba sa atin na gano'n? At yan ay makikita nila hindi lang sa pananamit kasi maraming magagandang magdamit. Pero wala namang Bible study. Maraming uh, uh, magara, no? magara at ma matino. Pag tinignan mo sa labas, pero hindi naman umatin ang Bible study. So hindi, hindi natin titignan yan doon sa appearance ng pananamit. Saan natin makikita? Sa speech, yung lumalabas sa bibig niya. Pag nagugulat ka, ano sinasabi mo? Letter F ba nag-uumpisa? Or letter S? Or letter P? Praise the Lord! Oh. <laughs> Yan ang corrupt communication ba? Or biblical communication ang lumalabas sa ating bibig? That is a challenge. And if you are still enslaved by corrupt communication, I challenge you to change your ways. Repent from that old system of your mouth and take on a new language, the language of the Bible, the language of the Lord. We cannot, we cannot be a good testimony kung pareho yung lingwahe nila at saka yung lingwahe natin. Magsosoluinin ka. Yung winiwintasan mo, mas matinong pa bibig kaysa sa'yo. O paano mo mas ma mabibigyan ng word of life yung iyong mga kaibigan, yung iyong mga kasamahan? At sinasabi ko nga sa amin doon sa Middle East, minsan tayong mga Baptist, dito lang maganda ang usapan. Pero pagdating doon, yung mga amo natin, porket mga Arabo sila at mga hindi-Kristyano, nilalabanan natin. Nilalait-lait natin. Ang tawag namin, ang tawag nila, wala, hindi namin, ano? Ang tawag nila doon sa mga Indyano ay mga itik. Ay, may itik ko. Oh. Bakit itik? Kasi yung itik daw, hindi naliligo, mababaho kasi yung mga Indyano. Yata ang ibig sabihin ko. No? Pag, pag, pag uh, Pakistan, pato. <laughs> At pagka Arabo ay uh, tawag nila para hindi ma ma masabi na nire-refer ng mga katutubo. <laughs> para mga aborigins, ano? mga katutubo. So, yan po ay binigay na cold word ng mga Pilipino against other people. So that uh, para i-distinguish nila na Pilipino kami, kami ay angat kesa sa inyo. So that is part of the language of this world na medyo tayo isipin natin, ano? Minsan na-influential tayo ng, ng lingwahe ng television, ng Hollywood, ng, uh, ng news, ng radio, ng kapitbahay natin, yung mga anak natin, pag umuwi, may dala, dala ng mga mura yan at ng mga iba-iba language sa school. So, ito titignan natin. Let no corrupt communication proceed out of your mouth. 
Kung meron ka ngayon, 10% pa na natitira ang communication, sabi rito, zero eh. Let, no. Corrupt. That's zero. Communication. Which is in corruption. But, that which is good to the use of edifying. Kailangan, meron ka, meron mga ibang tao na kahit kristyano na, kahit sila'y baptist, kahit sila'y minsan matanda na sa church. Yung tinatawag na ang justification minsan ay prangka ako kasi tao eh. Yung word na yan ay ingatan natin. Yung attitude na yan ay ingatan natin. Kasi minsan, dahil sa iyong pag-resolution na ikaw ay isang prangkang tao, nakakasakit ka ng damdamin, wala kang pakilang. Pero nang sabi rito, But that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. So kapag ka ito ito ay nagsasalita, yung gusto mong sabihin in promptness, in all promptness, dahil masama yung ginagawa ng isang tao, still, babaguhin mo yan that it may minister grace to the hearers. Hindi lamang sa unsay, hindi lamang sa sa kapwa mo sa church, hindi lamang during church worship services, but to all, be consistent, ako talaga, ikaw talaga yan. Wherever you may be, you may be in the taxi, you may be in 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 a bus, you may be in a tent situation, pagdating ng, ng camp, baka yung iba sa atin ay magsasakay ng uh, victory liner, no? tents yan. No? Toxic situation yan. Dahil mag-aagawan. Sampahan sa bintana. Pagka ito ay pupunta sa probinsya, dito sa darating na Holy Week, baka makikipag-laitan ka na, makikipag-murahan ka na. Sa, oh, amin yan! Buhang ko yan! Diba? So, kailangan daw ay matuto tayo that that which will come out of our mouth will be to the use of edifying. And there is an application here in all sorts of situation. First of all, sa ating husband and wife relationship. Diba? Anong sabi? Kailangan husband love your wife and wife submit to your husband. Paano man natin ini-implement yun sa ating sa ating buhay, na parang porkit kayo, familiar na kayo, no? In April 25, we will be 32 years married, yung aking asawa. 32 years. We are familiar with each other. Alam niya na ang salita ko, alam niya na ako na rin ang salita niya. Minsan, pagka masyado na kayong magkakilala, matagal na kayong magkakilala, ay nagiging less precious yung usapan. Misa, meron siyang diskarte. Gusto ko, ito gusto ko gawin natin sa pamilya natin. Sasabihin naman ng isa, hindi, dapat ganito. At yun na yung gagawin yung dahilan para mag-aaway na kayo. Lalo na tungkol sa pera, pag, paano gagasos yun ang pera. Pag-aawayan yan. And because of that, you will have, you will start to have corrupt communication. Ikaw ay kwento mo pa sa kapit-pahay mo, yung asawa ko, walang nga yan. Wala ko rap na yun. So, sinisira mo na yung imbis na, yung, yung reputation nyo, you have one reputation. So, pag sinira mo yun, you are also destroying your own. And it is not grace. Those are not gracious words. So, sabi ko nga, pagka nag-usap tayo, si Tart, pwede mo naman sabihin na, si Tart, gawin natin ito. Mas magayon na. Hindi sasabihin mo, ayaw ka yan! Gusto ko ganito! Pag hindi, mag-iwalay tayo! Hindi gracious words. Pastor, sa akin, ibang sabi ko eh. Crisis ko galit sa pera, sabi ko sa ito. <laughs> okay, so, kailangan natin, let's turn our words of frankness, words of, that will divide us, to words of grace, words that will give us Love, more love, 
that it will encourage us to be uh, mas, mas ano tayo, mas maganda ang ating relationship. Yun po ang number one. Let no corrupt communication. Punta po tayo sa verse 31. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you. Now, these are similar words. What is bitterness? And what is wrath? Di ba halos pareho na yun? Bakit inulit-ulit? Para maitindihan ng ating matigas na humuk. May siya matigas yung ating mga isip. Tawa sabi nila, kukote. Napakatigas na yung bitterness hindi mo pa maitindihan. O sige, wrath. Hindi mo pa rin maitindihan yung wrath. Anger! Hindi mo pa makuha? Clamor! At ano pa? Evil speaking. So, pag yan naman, hindi mo pa maitindihan, ewan ko na lang. Iniba-iba na yung mga salita, pero iisa, ibig sabihin, alisin mo ang galit, alisin mo ang kuot, alisin mo ang mapait na pakiramdam sa iyong puso laban sa isang tao. Unang-una na sa kapwa mo, kaanin sa church. Minsan po, merong mga sitwasyon na mas best friend pa natin yung outside the church kesa sa kaanin sa church. Tama po ba yun? Mali yun. We should be the best of friends here. Kung merong best BFF sa buong mundo, hindi yung unsaved. Dapat yung nasa same kingdom, same church, same Christian faith, worshiping the same God, having the same pastor, dapat tayo yung pinaka-BFF, best friends forever. Pero kung meron tayong itatrato na yung kamag-anak natin na unsaved, or yung, yung uh, kapit-bahay natin, or kaklase natin, nung high school, or whoever is that person, mas close tayo sa kanila, I think that's wrong. Kesa kukumpara mo yung relationship mo ng closeness sa church members, at saka yung ganung klase, uh, kaklase mo. It's not, it's not, it, we are not saying, huwag ka makipagkaibigan. Pero yung closeness, bakit ang sinabi nito, it should be put away from you. Kaya tayo minsan, minsan ang isa sa mga dahilan bakit hindi very, very uh, willing na pumunta ang isang tao sa church is because meron siya nakagalit. Sa kam, minsan bakit umuwi instead of encourage ay discourage, instead of excited ay offended. Eh baka minsan, merong nasabi yung isang tao sa skit, patama sa kanya. O baka naunahan siya sa pagkain o na, na, naubusan siya ng pagkain. O uh, uh, nakapila na siya sa, sa, sa bathroom, meron pang nagpuna sa kanya o nawala yung kanyang sisig, whatever. Maraming sitwasyon na will produce bitterness and wrath and anger. At ito ay sabi dito, it should be put away from you. It should be put away. How do you implement putting away? Sipin natin yun. Paano ba natin implement tong, bi tong Bible verse na to? It should be put away. Kung baga, itapon, ilabas. Ano ba yung pinupul away natin sa bahay natin? Trash. Yung spoiled food. Diba? Hindi mo tinatago sa rep yung spoiled food. Dahil it will infect the other fresh food. Yung mga basura natin, itinatago natin niya. It's put away. So itong bitterness, anger, glamour are equivalent to trash. In our hearts, in our minds, in our speech, this, are, this is trash. Kaya alisin natin. Angry words. No? 
yung mga words which will incite to more anger ay at iwasan natin at baguhin natin. I-rehearse natin, siguro, yung iba sa atin, mag-isipin natin ang ating speech patterns, yung ating dictionary. Pag-isipan natin, ano ba ang nasa dictionary ko o nasa vocabulary ko na nakakasakit ng damdamin? Anong gagawin natin yan? Tapon, X, Erase. Yun ang gagawin natin dyan. Bakit? Kasi sinabi ng Bible eh. Put away from our mouths. Minsan, nagtatanong ka sa isang uh, kakausap ka, magpe-fellowship, no? Doon mo malalaman kung gaano na ang growth ng isang kristyano, ng isang member ng church. Hindi natin sinasabing safe or unsafe, kundi growth. Pinipresyon kasi natin na ang isang tao who became a member of the church is bought by the blood of the Lord Jesus Christ. So, hindi na natin iisipin as a premise or as an initial thought na siguro unsafe ba ito. Kung iisipin natin, siguro hindi pa siya growing, hindi pa siya growing Christian. Hindi pa siya matured. Kailangan pa niya ng learning in the Lord. So, tutulungan mo siya instead of judge mo siya na ang safe tool tao na to. Bakit naging member ng church? Nagkamali si pastor na i-baptize agad. <laughs> Isang yung tendency natin eh, no? Isang i-judge natin dahil mali yung salita niya, hindi pa maganda yung, yung words niya lumalabas, sabi niya, ang safe. No, no. I-pressure mo na safe siya, kaya lang hindi pa siya growing. Kulang pa siya sa maturity. At sana, puri mo ang Diyos dahil ikaw, medyo nag-grow ka na. At ikaw ay nakawala na doon sa evil speaking. With all malice. Minsan yung malicious, no? Sa konsensya yan eh. Yung iniisip mo lagi, may ginagawa to, may iniisip kong masama. Kahit minsan mabuti yung sinasabi mo, ay iniisipan ka pa rin ng masama ng ibang tao. So, yun yung malis. And the last, is sabi nito, be ye kind one to another. Ito na yung dapat natin gawin. Kindness toward one another. So, paano ba natin in-implement ang kindness? One toward another. Sa kamay-kamayan lang ba yun? Doon ba lang yun sa uh, There's a welcome here. Doon lang ba yun sa smile? Doon lang ba yun sa hello? Yung kindness extends to our pockets. Nagagastos ako, maghastos, maging kind. Nung nuwi po ako dito, ah, yung taxi ay sinayran ko ng gospel at dahil siya ay kind at gusto ko rin maging kind sa kanya, binigyan ko ng extra na 50 pesos. Magastos ang kindness. At lalo na sa mga kapatiran, sabi, be kind one to another. Yun na yun, yung katabi mo. Yung katabi mo ngayon, how have you been kind to him and to her? Or have you been kind at all in the history of in your history here as a church member? Have you exercised kindness ever? Or have you been kind only to yourself? Sasabi mo ay birthday ko ngayon, regaluhan ko yung sarili ko. Ano uso ngayon din, no? Regaluhan yung sarili. Hindi na hindi na uso yung Magbibigay ako. Ano sabi ng Panginoon? Pagka ikaw daw ay yung make a feast, call the main in the streets because you're, you, you are, when you, when you give to those who are kind to you only, what do you have that is different from the Gentiles, from the unsane of this world? Anong kaibahan mo? Kung ang iniimbita mo lang sa bahay mo ay yung 
Pag siya naman ang may okasyon, iimbitahin ka rin kasi. Pareho ka lang nung mga unsaved. Pareho ka lang ni Napoles. Diba? Wala nang kinaiba. Ang iniimbita lang nila yung kaalta sosyedad nila. Eh tayo, ganun din pala. Pero, kindness means yung kapatid mo sa Panginoon na maaari hindi ka kayang gantihan. Kung birthday niya, hindi ka niya may iimbita dahil siya'y wala. Pero, ikaw, iimbitahin mo siya dahil ikaw ay meron. One example, yung kindness. Hindi mo ililibre, yung kaya ka rin ilibre kasi. At sasama ang loob mo, bilang ilibre ko ito last year, ba't ako hindi ilibre ngayon? Last year na yun eh. Minsan, nag, nag expect tayo. So, sabi nito, be kind one to another. Tender-hearted. Malambot ang puso. Madali kang matouch sa predicaments, sa sitwasyon, sa kapatid mo na bumagsak ang negosyo, sa kapatid mo na may problema sa pamilya, sa, pro, sa, sa kapatid mo na nawala, sa tra, nawala ng trabaho. Apektado ka rin dapat yan. Hindi mo sasabihin na, ako, problema ni pastor to. Buti na lang, di ako pastor. <laughs> Kaya ayaw ko maging pastor eh. Maapektuhan ako ng mga members eh. Hindi. This is a problem of the whole church. This is your problem because love your neighbor as yourself. Love one another as Christ has loved you. And sinabi rito, tender heartedness is a Christian virtue. So, yung, yung bagsak ng isa, apektado tayo lahat. Okay? Dapat may ano sa iyo. Meron kang, at least, nagsisimpatya ka sa mga mga. Paano, paano ba ako makakatulong sa iyo? There was one time, meron pong takas ko sa amin. Nanganak po siya. Asawa naman talaga niya yan, kasal sila rin sa Pilipinas. So, balit doon, wala silang papeles. At dahil doon siya na mga anak sa Saudi Arabia at wala siyang papeles, ay makukulog siya after ng mga anak sa isang hospital. At ang aming paraan para hindi siya makulog ay kung mababayaran yung 4,500 reals before, before the police arrives to 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 uh, declare her as undocumented okay. so immediately i made a text message to the brethren at sinabi ko mga kapatid kailangan natin tulungan itong isang kapatid natin umuutang sa akin ang patakaran ko po kasi ng sinabi ko sa mga kapatiran na huwag tayong magpapautang ng hindi natin kaya na mawala na sa ating buhay. Kung ikaw ay magpapautang tapos masisira na ang ulo mo o masisira na ang pag-relationship ninyo bilang kristyano o bilang church members, dahil doon siya pinautang mo, huwag ka na lang magpautang. Kahit na kaya mong magpautang. Kahit may pera ka na kaya mong magpautang, pero kung yung pinautang mo na yun, pag hindi na bayaran, ay magkakaroon ka na ng hatred, huwag mo na yung pautang. Ang kaya mo lang dapat ipautang yung kaya mong ibigay kung hindi na niya kaya mong bayaran. Yun ang sinabi ko. So dahil ako yung utangan, ay wala akong pera. At kung uh, meron man, may pinaglalaanan ng iba, sabi ko, sige, hiniyan natin ang uh, kapatid. Immediately, within two hours, na-raise po yung 4,500 reals at naibayad po in that day, at na-release po yun, hindi nakulong yung kapatid. That's, I believe, an example of being tender-hearted <coughs> na nagkaroon sila ng sympathy doon sa makukulong. Doon sa bata, doon sa bata na babang pangyay. At isa pang example ng tender-hearted is yung meron kang kapatid na nakaka-offend. Member ng church na nakaka-offend. 
Kung tender-hearted ka, imbis na ma-offend ka, maaawa ka. Imbis na ma-offend ka, mag-iisip ka, paano kaya ito bubundad sa kanyang pagka-Kristiyano? Yun po ang tawang attitude. Imbis na, makainis naman ito, sana hindi na lang kumember, paano ko kaya mapapakanggal ito? Hindi <laughs> lang nga sa isip ng tao na hindi tender-hearted. Pero pag tender-hearted ka, pa paano kaya ito mag... Paano ko kaya ito makakatulong para lumago siya sa Panginoon? Ano kaya gagawin ko para hindi na siya ganyan? Kailangan niyang may pag-aakay para maahon siya sa maling ugali. Tender-hearted. Forgiving one another. Forgiving one another. Before church discipline, before you take somebody to church discipline, first of all, go to him and try to forgive one another. Yun ang unang step na sinasabi sa atin ng Panginoon. Don't go to another family and say, na-offend ako niyan. Walang kwenta Christian niyan. O no? Tayong dalawa, mamaya kay pastor sa office. Kapag-discipline natin yan. Hindi mo forgiving yun. At kung yung kumukuha ka ng kape, hindi forgiving yun. Ang sabi ng Panginoon, sa Matthew chapter 18, when somebody has offended you, go to him and tell him his fault. And then you will walk with him as a brother. Hindi yung go to another and tell him their faults. Yun ang nangyayari. Kahit sa church, kahit sa faithful church, kahit sa sovereign grace Baptist church, kahit sa isang true church, the bride of the Lord, still human nature takes over. And still, mali ang nagagawa ng isang time. Instead of forgiving, we tend to increase the, the blame, increase the fault. But the Bible says, forgive one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Meron pong forgiveness, natatanggap tayo. Bakit tayo hindi matutong mag-forgive? Mas matindi ang tatanggap natin, ay, ang offense natin laban sa Panginoon ay matapakatindi. Hindi, kung tutusin, hindi dapat patawarin sino man sa atin. Wala sa atin, nandito ngayon, who deserves the forgiveness of God. None of us can demand forgiveness. Luther, when, when during his time, puso noon yung umaakit sa mga napakataas na steps. So that you will receive indulgences pag nakaabot ka noon sa pinakamataas na step. So these are things which you do. In, in Islam, what do they do? Magkakasala sila ngayon, gagawa sila ng masama, laban sa kanilang kapwa, pagkatapos mag-uumra. Ang umra is going to Maka and going around seven times doon sa Kaaba. And when you are able to do that, Sharia law says, the Quran says, you will, your soul will be like a newborn baby. You will be clean entirely in the, the sight of God. That's self-atonement. And many religions today are self-atoning religions. They do things so that they will be clean. Gumagawa ng bagay para malinis niya ang kanyang sarili. Subalit, ang tunay na reliyong kristyano, ang sabi po rito, we were forgiven by God for Christ's sake. Your forgiveness did, did not come because you became a member of this church, because you were baptized the right way. It doesn't come like that. Pag ini-interview po namin yung isang church, yung isang tao na gusto mong mag-baptize. Minsan, sinasabi namin, pasensya na, kaibigan, kailangan pa namin ikaw turuan. 
bago ka namin ibabautis niya. Hindi po gustong-gusto ko na, ready na ako. Oo nga, ready ka na, gusto mo na. Kaya lang nung tinanong ka namin, pa bakit, pa paano ba mo naintindihan na ikaw ay niligtas na ni Kristo? Ay ang sinabi mo, sapagkat nakaramdam ako ng magandang pakiramdam. <laughs> Hindi po yan ang tamang sagot eh. Hindi po yan ang hinahanap na sagot ng Bible. Dahil ang pagpano pagmasama ng pakiramdam nyo, hindi na kayo diktas. Kailangan po makita ninyo mula sa salita ng Diyos, ano ba ang tunay na kaligtasan? Ano ba yung ipapropis? Hindi naman po tayo nagpaparami. Hindi tayo recruitment center na the more, the better. We want the truth to be shown in the hearts of men by the power of the Holy Spirit. So we want the Spirit to work and we will not just accept anybody who want to be baptized. So yun po may sinabi, God for Christ's sake have forgiven you. And once you are forgiven, you will also learn to forgive. Yung tunay na pinatawad na, kaya niya nang magpatawad. Mas madali na siyang magpatawad. I-reverse po natin yung logic. Baka kaya ikaw ay hindi nagpapatawad sapagkat hindi ka pa nakakaramdam ng pagpapatawad. Sapagkat ang alam natin, yung tunay na napatawad ay mapagpatawad. Amen. At ang tunay na pinatawad na sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo Yesus sa Cruz ay binigyan ng selyo. Ito po yung verse 30. Verse 30. Whereby you are the Spirit of God. No? Sabi, and grieve not the Holy Spirit of God whereby you are sealed unto the day of redemption. May sealing ka na ba? Have you been sealed unto the day of redemption? Evil will not touch you unless God allows it like Job. Like God allowed Job. Like God allowed Satan to touch Job. But evil will not touch you unless God allows it. And it is because you are sealed unto the day of redemption. Hindi ka kaya apektohan ng mga evil spirits. Yung iba na sinusupok yung sarili nila, in-expose nila yung sarili nila sa mga buwende para subukan mo nga kung sa iba ko, expose nila yung sarili nila sa evil spirit at mapapatunayan nila hindi sila kaya. No? Pero huwag po natin itent ang Panginoon. Huwag natin itent. At pero ang sinabi nito, we are assured that we are sealed unto the day of redemption. That when the day of redemption comes, pag dumating na ang Panginoon in the clouds, ano mangyayari? Those who have the seal, those who have the seal of the Holy Spirit will be caught up together with Him. And so shall we ever be with the Lord. So since, because you are sealed, grieve not the Holy Spirit. Yun po ang essence ng mensahe, no? Pagka itong tatlong bagay nito, corrupt communication, ay nasa sa ating bibig ba? At yung bitterness, evil speaking, ay nasa ating bibig pa. At wala pa tayo ng tender-hearted words and forgiving words. Pag yan ay wala sa ating buhay, you are grieving the Holy Spirit. And the Bible says, "Believe not." Kung ready, kung kung ating hindi gagawa ito sa ating kuwai, kung hindi natin babaguhin ng ating living, kung nakilig lang tayo, nag-enjoy, o pumunta sa isang dawai upang magkaroon lang ng fulfillment, na naganap po na yung iyong pang once a week na traditional na gagawa mo. Mag-attend ka ng church. Once a week tradition. If that is your purpose and you are saved, you are 
grieving the Holy Spirit. But if your purpose is to come to the place of worship and worship God and do as God wants you to do, then you are not grieving the Holy Spirit. How do you worship God? Upon hearing the word of God, you bow to His will. Upon hearing, worshiping is bowing. Pagka ikaw nagbaw na kayo niya sa Panginoon, siya ay sinasamba mo. Kapag ikaw, ang iyong will ay nag, nag, uh, sumunod sa kalooban ng Diyos, tayo bilang isang congregation, nagbaw tayo na sinasabi, this is the word of the Lord, I bow to it, I will follow it, I will make my life conform to what was said, because it is the word of the Lord, Amen, then you are worshiping God. You are following His will. You are bowing to His majesty. And I hope na pinausap tayo bawat sa ng Panginoon ngayon at nagkaroon ng determination na pagbabi ang ating ito. Sa, sa, sa pangalan ng Panginoon ay salamat sa Kanya at meron tayong uh, pag-itipo na yan ito para sumunod sa ating Panginoon.